Hello friends, welcome to Learners Forum. In this number, TRB is the annual recruitment planner 2023. So, what we are going to talk about in Polytechnic Colleges, the lecturer post is the month of notification and month of examination tentative. So, now we are going to talk about the PDF, we are going to talk about the notification and examination tentative dates. So, we will talk about the Polytechnic Colleges and scroll down to the 5th option. Lecturers in Government Polytechnic Colleges. So, if you look at this, we will have a notification of the exam in May 2023. So, we will expect that the exam will be in August 2023. And now, what is the vacancies number? 493 vacancies. So, this is the information in this PDF. So, we can expect the notification of the exam in May. And what is the exam in August 2023? Next, what is the syllabus in this exam? So, here is the Electronics and Communication Engineering Department. So, what is the first thing in this first name? Engineering Mathematics. So, what do you see in the topics here? Linear Algebra, Calculus, Differential Equations, Complex Variables, Probability and Statistics, Numerical Methods. So, in this topic, we have first unit. So, in the single unit based upon, we have around 10 questions. We have first unit based upon Mathematics section. But we have to be separate, we have technical questions and we have to ask these questions. Next step is technical. The technical syllabus is the second unit. The first step is the network. So, we have to ask these graphs theory. That is why we have to start with matrices. We have to start with network analysis. We have to start with different types of theorems. And that's why we have to start with time response analysis. RLC circuits, this is all we have in the networks paper. If you look at this, we have to study the networks topic in the same subject in the semester. So, next topic is Unit 3, Electromagnetics. So, here we have to study the same unit. But in the first topic, elements of vector calculus, we start to study the same unit. Pointing vector வரைக்கு எடுத்துக்டு அப்படியின்னா, இது வந்து electromagnetic field நம்ப collegeல படுச்சிருக்கு. Next, waveguidesல் அந்த start பண்ணி, நமக்கு இந்த pulse excitation வரைக்கு நம்ப எடுத்துக்டு அப்படியின்னா, இந்த topics எல்லாமே transmission lines and waveguides topicல நம்ப படுச்சிருக்கு. Next, இந்த fundamentals topicல இருந்து wave propagation வரைக்கு எடுத்துக்டு அப்படியின்னா, இது எல and last are RF and microwave circuit systems. RF systems separate paper and microwave engineering separate paper. So almost 4 subjects are set in this one topic of electromagnetics. So we will prepare for that. So we will complete the 4 subjects in this electromagnetics. Next unit, electronic devices and circuits. So, here we start with the energy bands. This is the integrated circuit. So, that is the laser topic. We have the semiconductor devices in the college. Next, in the small signal equivalent circuits topic, we have the rectifiers, that is the FET amplifiers. So, in this topic, we have the analog electronics. And rectifiers लंदर start आगे last आ triple five timers वाले को ना बढ़ते तो आप देखना linear integrated circuits आप देख रहा paper लंदर नबा पढ़ चुके so in the unit लिए में पातिंग आप देखना almost three subjects हैं नबा पढ़ी करो so आधे को आना consolidated topic था in the electronic devices and circuits आयु रखो next unit five digital circuits so इधर लंदर पातिंग आप देखना in the boolean algebra topic लंदर इरंदर Semiconductor Memories வரைக்கு, இந்த எல்லா டோபிக்சுமே நமக்கு Digital Electronics Paperல இருக்கு and last are remaining இருக்கிற டோபிக்ச் எல்லாமே நமக்கு Microprocessors and Microcontrollersல இருக்கு சில கோலைஜஸ்ல நம்ப PICK அதாவது இந்த particular microcontroller வந்து நம்ப தன்னியா படிச்சிருக்கு so almost two subjects வந்து நமக்கு இந்த Digital Circuitsல இருக்கு 
ஸோ இந்த டூ சப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இங்கே படித்த கணக்கில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சிமோஸ் விஎல்எஸ்ஐ சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இதில் இருக்கிற டாபிக்ஸ் அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காமனாக ஒரே பேப்பர் விஎல்எஸ்ஐயில் தான் படிச்சுருப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட்ஒர்க்ஸில் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இந்த யூனிட் சிக்ஸ்லேயும் நமக்கு சிங்கிள் சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்னல் ப்ராசஸிங் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் இருந்து நமக்கு இந்த லீனியர் டைம் இன்வேரியன் சிஸ்டம்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் பேப்பரில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்டர்ஸ் அதாவது ஐஐஆர் ஃபில்டர்ஸ்லேருந்து டிஎஸ்பி ஆர்கிடெக்சர் வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் டாபிக் எல்லாமே நமக்கு டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் பேப்பரில் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் இந்த ரெண்டு பேப்பர்ஸை வந்து இந்த ஒரு யூனிட்டில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் இருந்து லாஸ்ட் டாபிக் வரைக்கும் எல்லாமே கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் தான் நமக்கு இந்த யூனிட்டில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இதுக்கு இந்த பாயிண்ட் அதாவது ரேண்டம் சிக்னல்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நமக்கு இந்த பாயிண்ட் அதாவது எரர் கண்ட்ரோல் கோடிங் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அனலாக் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கம்யூனிகேஷன் தியரி அப்படிங்கிற டாப்பிக்காக தான் நம்ம இங்கே அனலாக் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு படிக்கிறோம் அண்ட் லாஸ்ட் இதில் இருக்கிற பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் இதை பேஸ் பண்ண டாபிக்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற யூனிட் வந்து கம்ப்யூட்டர் கம்யூனிகேஷன் அதாவது கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற பேப்பரை தான் நம்ம கம்ப்யூட்டர் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற யூனிட்டாக இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அகெயின் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ சிங்கிள் சப்ஜெக்டாக எது இருக்குது அண்ட் கம்பைன் பண்ணி இருக்கிற யூனிட்டாக எதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து இப்போ உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இப்போ நம்ம எஃபெக்டிவாக எப்படி பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாமை நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஸ்டெப்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் டிஆர்பிக்கான சிலபஸ் அண்ட் டென்டேட்டிவ் டேட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இதை எப்படி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணணும் அதாவது நம்ம என்ன ஸ்ட்ரீமில் இருக்கோமோ அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸில் இருந்து நமக்கு எது ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது தானே நம்ம மெயின் சப்ஜெக்டாக நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இசிஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நமக்கு நைன் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் இருந்து நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதாவது எந்த பேப்பரில் நமக்கு கொஸ்டின் கொடுத்தா ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரென்த்தான பேப்பரை நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனால் இதை சூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் வயசாக சூஸ் பண்ணணும் அது ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஸோ நம்ம இந்த டெக்னிக்கல் பேப்பர்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டாபிக் நமக்கு இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ்லேயும் இருக்கிறதுனால ரெண்டு சப்ஜெக்டுக்கு நமக்கு ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஒரே இதாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் நமக்கு இங்கே டூ இன் ஒன் ப்ரிப்பரேஷனாக மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம காமனாக இருக்கிற டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்தி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்மளால் இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருக்க கொஸ்டின்ஸையும் சால்வ் பண்ண முடியும் டெக்னிக்கலாக இருக்கிற இந்த இடத்துல இருந்த கொஸ்டின்ஸையும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் <laughs> பண்ணி 
practice hard type exam question papers and other department papers for common subject so hard type exam question papers appadina hard type appingu bodu idhula namba enna enna eduthukala appadina gate isro tanset indha madri nariya questions irukku so indha madri exams la irukka question papers ah eduthu namba enna subject for example ipa digital electronics namba complete ah padichitom appadina indha madri எக்ஸாம்ஸ் உடைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருக்கிற டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணி பாக்கலாம் சோ அப்படி செக் பண்ணி பாக்கும் போது இங்க நமக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் சால்வ் பண்றதுக்கு பட் டிஆர்பி ல நமக்கு ரொம்ப மினிமைஸ்டா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸே நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கும் போது டிஆர்பி கொஸ்டின் நம்மளால ஈஸியாவே சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் ஹார்ட் டைப் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தேன் அண்ட் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம டிஆர்பி ஈஸிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா அதே டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பாக்கணும் அப்படிங்கறது கிடையாது நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் இ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்க்கு டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸ் இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இது எல்லாமே வந்து இசி ட்ரிபிள் இ இண்டைக்கு எல்லாம் காமனாவே இருக்கும் சோ நம்ம இசிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி இருந்தோம் அப்படின்னாலும் ட்ரிபிள் இ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து இந்த சப்ஜெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி பாக்கலாம் ஏன்னா இங்க இருக்க கொஸ்டின்ஸ் கூட நமக்கு இதுக்கு அப்புறமா கேட்கறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு சோ அதனாலதான் இதையும் நம்ம பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு டாபிக் பாத்திருந்தாலும் சரி அதை வந்து நம்ம டெய்லி பேசிஸ்ல இல்லனா அட்லீஸ்ட் வீக்லி பேசிஸ்ல யாச்சும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சோ ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம இன்னொரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை அப்படியே கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணாம அட்லீஸ்ட் ஒரு ஓவியம் மாதிரி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டாபிக்ஸையும் ஒரு டைம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு புது டாபிக்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சோ இந்த ரிவிஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம பண்ணியே ஆகணும் அதனாலதான் இந்த மேண்டேட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் And last, ஆனா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டாபிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு மார்க் டெஸ்ட நம்ம ஒரு அட்டம்ட் கொடுத்து பாக்கணும் சோ எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆன்லைன்ல தான் டெஸ்ட் வந்து நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அப்படி நடக்கும் போது நம்மளால டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஏன்னா ஆஃப்லைன்ல நம்ம ஒரு மாதிரி நம்ம டைம் யூஸ் பண்ணிப்போம் அண்ட் ஆன்லைன்ல நமக்கு டைம் போறதே தெரியாது நிறைய இடத்து நேரத்துல சோ அதனாலதான் வந்துட்டு ஆன்லைன் டெஸ்டையும் நம்ம பண்ணி பாக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் அப்படிங்கறத பொறுத்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் சோ பேசிக்கா இந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பா இந்த எக்ஸாம் நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியும் இதை தாண்டி வர என்னென்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் இன்னொரு வீடியோலயும் சொல்றேன் சோ ப்ரிப்பேர் பண்ற எல்லா ஆஸ்பிரன்ஸுக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா லேர்னர்ஸ் போரம் சார்கா ஹாப்பி விஷஸ் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யூ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர்